Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia en el Señor? Cuánto amor, ¿verdad? De parte de Dios hay acá en esta familia que constantemente estamos buscando del Señor y constantemente estamos orando también unos por otros. Gracias por estar acá. Gracias por formar parte de esta familia. Gracias por estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sin falta alguna, acá recibiendo su alimento espiritual, porque este es nuestro alimento espiritual. Así como nos alimentamos todos los días con comida física, ¿verdad? Alimento físico, también necesitamos alimentarnos espiritualmente. Y qué mejor lugar que este, que buscar la palabra de nuestro Señor. Así que gracias por estar cada día de la semana. Gracias por comentar los videos. Gracias por darle me gusta también, porque cuando usted le da me gusta, también está ayudando para que el video llegue a más personas. Gracias por compartir. Me he estado dando cuenta que hay muchas personas que están compartiendo con sus amigos, con sus hermanos en la fe, con sus familias, en sus redes sociales. Gracias de verdad. ¿Sabe usted que esa palabra que usted está compartiendo, usted está siendo el canal de bendición para que Dios llegue a la vida de alguien que está necesitando esta palabra? Por eso siempre comportamos. Con a una sola persona que le compartamos la palabra, ya estamos haciendo una obra. Ahora no digamos muchas más, ¿verdad? Hagamos la obra del Señor juntos. Sirvámosle al Señor llevando esta palabra a muchas más personas. Gracias por todo su apoyo, por su cariño, por sus oraciones, por sus aportes. Gracias por siempre estar acá con nosotros y no dejarnos solos en esta obra porque Dios no nos ha dejado solos, ¿verdad? Dios está con nosotros y por lo tanto estamos trabajando juntos. Somos un equipo. Somos un equipo, somos una familia, trabajamos juntos en el Señor. Tanto sus oraciones y todo el respaldo que usted brinda a este ministerio son importantes como también la labor que nosotros hacemos. Así que somos un equipo, sigamos trabajando juntos con el Señor para llevar esta palabra a muchas más personas. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. ¿Por qué te cuesta tanto creer en lo bueno? ¿Por qué te cuesta tanto creer que cosas buenas pueden pasar en tu vida? ¿Por qué? Estamos tan acostumbrados a ser totalmente negativos, ¿verdad? Si alguien te dice, qué bien te quedó la camisa, nosotros decimos, ah, es que no me gusta. Si alguien le dice, qué bien le talla ese vestido, comenzamos a decir cualquier cosa para no estar a gustos. Nunca aceptamos de que las cosas pueden estar bien. Siempre le encontramos algún error a algo. No, es que a mí esto, no, sí es cierto, está bonito, pero siempre encontramos un pero. ¿Por qué nos cuesta creer las cosas buenas? ¿Por qué te cuesta creer que se te vea bien esa camisa? ¿Por qué te cuesta creer que se te ve bien, bien esos zapatos? Ahora, vamos al ámbito espiritual. ¿Por qué te cuesta creer de que cosas buenas pueden pasar a tu vida? ¿Por qué te es muy fácil creer que las cosas malas pueden pasar, pero te cuesta mucho creer que las cosas buenas pueden pasar? Tal vez alguien en este punto me diga, es que siempre me pasan cosas malas. Entonces yo ya sé que si voy a enfrentar algo me va a ir mal. Exacto. Porque no estás creyendo que te puede ir bien. Estás confiando en que te va a ir mal y te termina yendo mal. Porque de alguna manera te cuesta creer que te puede ir bien. No, es que ya me he pasado por ahí varias veces y siempre me va mal. ¿Y por qué no te puede ir bien esta vez? Con la ayuda de Dios, con el respaldo de Dios, las cosas pueden cambiar, pueden ser diferentes. No podemos ir por la vida acostumbrándonos a los fracasos constantes. No, es cierto, vamos a fracasar en algunas cosas. Nos va a ir mal en otras. Y es verdad, es parte de la vida, es parte del aprendizaje muchas veces y es parte de los errores que nosotros cometemos. 
Pero eso no significa que toda la vida, tu vida va a estar llena de fracasos. Todo el tiempo. También te pueden pasar cosas buenas. ¿Sabe qué? Yo vivo en un país, El Salvador, donde todo, la, todo el tiempo, ¿verdad? La gente cree que no puede salir adelante en muchas cosas, ¿verdad? Si usted le pregunta a alguien, ¿cómo te va? Dicen, bien, pero ahí vamos. <ríe> ahí vamos, dice la gente. La gente piensa que por ser un país pequeño y pobre, nosotros no podemos destacar. De hecho, si hay salvadoreños, y no sé si en sus países pasa, ¿verdad? Pero si hay salvadoreños que de alguna manera comienzan a destacar, nosotros los minimizamos. Los otros salvadoreños nos encargamos de minimizarlos. Tenemos una selección de fútbol que nunca gana. Aunque yo personalmente, que siempre que veo la selección, tengo esperanzas que vayamos a ganar. No sé por qué. Aunque siempre perdemos. <ríe> siempre perdemos. Pero de alguna manera siempre tengo la esperanza que tal vez hoy sí vamos a ganar. Y terminamos perdiendo todo el tiempo. La gente acá en El Salvador dice, ¿para qué vamos a participar? Si siempre perdemos. ¿Para qué vamos a ir a esto? Si de todas maneras vamos a perder. Ni siquiera hemos jugado. Y ya saben que vamos a perder. Y perdemos. <ríe> Quizás sea porque todos los salvadoreños nunca creemos, ¿verdad? Que nos puede salir bien algo. No sé si en su país pasa. No sé si en su vida pasa. Hay momentos en la vida que nosotros no creemos que nos puede ir bien. ¿Y nos va mal? Pues sí, ¿por qué no creemos? que Estamos con la mentalidad completa de que vamos a fracasar. De que esto nos va a ir mal. Que esto va a salir salió mal. Estás completamente dispuesto a que todo te salga mal. Porque todo el tiempo ves las cosas de forma negativa. Es momento que comencemos a creer que cosas buenas pueden pasar en nuestra vida. ¿Por qué no? ¿Sabe que cuando yo contaba a la gente cercana o cuando yo compartía un mensaje, ¿verdad? Cuando me daban el privilegio de compartir un mensaje en alguna iglesia. Yo contaba de que Dios me había dado un sueño. Y Dios me había prometido de que yo un día iba a ser de bendición a las naciones. Yo me imaginaba viajar por todo el mundo, ¿no? Pero lo que no me pensaba o no imaginaba es que Dios lo iba a hacer a través de la web. A través del internet he llegado a millones y millones de personas. Pero cuando yo contaba eso, acá en El Salvador, la gente se reía y se burlaba. Claro, yo era un muchacho, no tenía ningún recurso como para decir que yo pudiese bajar, viajar. perdón. Eh, era un muchachito delgadito, no tenía ni siquiera no, ni porte ni, ni, ni nada, ¿verdad? Entonces la gente se burlaba porque decía, no, ¿cómo Dios va a utilizar a él, ¿verdad? ¿Cómo va a salir de acá del país? Y eh, ni siquiera he ido al país vecino. ¿eh? Lo que yo no me ponía a pensar era cómo Dios lo iba a hacer. Sino que yo sabía que Dios lo iba a hacer. Pero lo que le quiero decir es que cuando yo contaba lo que Dios me había prometido, la gente se burlaba porque no creía que cosas buenas podían pasar. Porque cómo Dios va a hacer algo en la vida de alguien que no tiene para poder salir, para poder hacer esto y lo otro. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Pero yo sé que Dios lo va a hacer. Y mire. Aquí estoy, más de 20 años después, aquí estoy, con 17 años de estar llevando la palabra en el internet y alcanzando a millones de personas en cientos de países alrededor del mundo. Hemos podido bendecir y últimamente hay gente que me escribe y me dice, cuando yo era joven yo leía sus mensajes, cuando yo era joven ya me sentí un poquito más viejo, ¿verdad? porque tengo ya 17 años de estar acá en la web, antes de forma escrita, hoy a través de videos. Pero Dios me ha permitido llegar a millones de personas. La gente se burlaba, ¿sabe por qué? Porque no creían que cosas buenas podían pasar. Pero yo sí me atreví a creerle al Señor. Yo no me puse a pensar cómo Dios lo iba a hacer. Yo sabía que Dios lo iba a hacer. Y no me iba a rendir. Y tenía la disciplina para mantenerme. Esperando el momento en el que Dios iba a cumplir su promesa. Y aquí estoy para gloria, honra y alabanza de nuestro Señor. ¿Por qué no pueden pasar cosas buenas en su vida? ¿Por qué su matrimonio no se puede restaurar? ¿Por qué usted no puede ser sana? ¿Quién le ha dicho que no puede ser sana? ¿Quién le ha dicho que esa enfermedad Dios no la puede curar? ¿Quién le ha dicho que usted no puede obtener el empleo que siempre ha soñado? ¿Quién le ha dicho que usted no puede comprar la casa que siempre ha querido? ¿Quién le ha dicho a usted que usted no puede ser madre o usted no puede ser padre? ¿Quién le hace creer a usted que nunca va a encontrar a alguien que lo ame o que la ame? ¿Por qué todo el tiempo pensamos que cosas buenas no nos pueden pasar? Le quiero invitar a que vaya conmigo a Números capítulo 20. El pueblo de Israel era experto en pensar que todo siempre les iba a salir mal. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios no lo iba a abandonar. Dios iba a estar con ellos. Sin embargo, cada vez que tenían un problema, ellos pensaban lo peor. Nunca pensaban en lo bueno. 
siempre pensaban en lo malo. Miren lo que dice en Números capítulo 20, versículo 1 en adelante. Era el mes de Abid, cuando el pueblo de Israel llegó a Cádiz en el desierto de Sin. Y ahí se quedaron por algún tiempo y ahí murió María y fue enterrada. Como en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón. A Moisés le reclamaban, mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Nos trajiste de Egipto a nosotros y a nuestros ganados tan solo para hacernos morir en este desierto. ¿Para qué nos trajiste a este lugar tan horrible? Aquí no podemos sembrar higos, ni viñas, ni granadas. Ni siquiera tenemos agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario. Allí, en la entrada, se inclinaron hasta tocar el suelo con la cara y Dios se presentó con toda su gloria. Cuando el pueblo de Israel se quedó sin agua, comenzaron a pensar lo peor. Nunca pueden pensar que cosas buenas pueden pasar después de haber visto que Dios había abierto el Mar Rojo, después de que Dios le dio de alimentar con maná, después que Dios le dio carne, después que Dios derrotó a sus enemigos, después que Dios ha hecho milagros en su vida, aun cuando se presenta otro problema, el hecho que no había agua, ellos comenzaron a decir, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para que muriéramos en el desierto? Todo el tiempo pensaban en lo malo. No podían imaginarse que algo bueno les podía pasar. Yo no, yo no veo a algún israelita diciendo, no tenemos agua, pero yo sé que Dios va a proveer. No, lo primero que pensaba, vamos a morir, no hay agua, no tenemos ni siquiera para sembrar, no podemos sembrar higos, no podemos sembrar nada aquí, nos vamos a morir, ¿para qué nos trajiste? ¿Para qué nos sacaste? Hiciste que trajéramos nuestro ganado y ni siquiera hay agua, vamos a morir todos acá en el desierto. Todo el tiempo pensando en que les va a ir mal, todo el tiempo. Sin embargo, ¿sabe qué hizo el Señor? Le dijo a Moisés que le hablara una roca y que de ahí iba a salir agua para que ellos se saciaran con el agua. Y es que Dios siempre tiene una respuesta y quiere hacer un milagro delante de tus ojos. Pero todo el tiempo nosotros no podemos creer que cosas buenas pueden pasar. ¿Qué hizo Moisés y Aarón cuando escucharon la queja del pueblo de Israel? Imaginémonos de que ellos también hubiesen pensado que no podían pasar cosas buenas. ¿Se imagina usted a Moisés y Aarón diciendo, es verdad, no sé para qué estamos aquí, vamos a morir? No. ¿Sabe qué hicieron? Se fueron a buscar a Dios. Se inclinaron con su rostro en tierra. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia. Que Dios se presentó con toda su gloria. <ríe> Lo mejor que nosotros podemos hacer cuando un problema se presenta no es pensar que nos va a ir mal. Es buscar el rostro del Señor humillarnos delante de él buscarlo con todo nuestro corazón porque cosas buenas pueden pasar y si Dios necesita de una roca sacar agua para darnos a beber lo va a hacer vaya a golpear muchas rocas a ver si saca agua usted vaya en el desierto y vea una roca y golpeela a ver si sale agua no va a salir agua háblele tampoco va a salir agua <ríe> pero si Dios tiene que sacar agua de una roca para darnos de beber, lo va a hacer. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que si Dios tiene que hacer un milagro en nuestra vida para sacarnos adelante, lo va a hacer. Por eso comience a creer que cosas buenas pueden pasar su, en su vida. Porque si Dios necesita hacer un milagro para darle la respuesta que usted necesita, Dios lo va a hacer. ¿Por qué seguimos creyendo que no pueden pasar cosas buenas en nuestra vida? Comencemos a creer que sí pueden pasar. Creámosle a Dios. No a mí. A mí no me crea si quiere. Pero créale a Dios. Cree en el Señor. ¿Sabe por qué? Dios va a honrar su confianza en Él. Dios va a honrar el hecho de que usted le crea. Dios no lo va a abandonar. Dios no lo va a dejar avergonzado. No. Dios va a obrar. Y si tiene que hacer un milagro para poder, para poder darle una respuesta, Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted está confiando en que cosas buenas pueden pasar en su vida. Usted está confiando de que Dios tiene el poder para solucionar ese problema. Porque usted está confiando que para Dios no hay nada imposible. Dejemos de creer que cosas, solo cosas malas nos pueden pasar. Y comencemos a creer que cosas buenas también nos pueden pasar. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, en esta hora, mi Señor, te agradezco por este tiempo, por que constantemente estás hablando a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Dios mío, quieres que comencemos a creer en lo que tú eres capaz de hacer. Ayúdanos, Señor, a desechar la duda, a desechar la incredulidad, a desechar la negatividad, a desechar todo pensamiento que nos quiere llevar a creer que nos va a ir mal. Dios mío, ayúdanos y enséñanos a comenzar a creer que cosas buenas pueden pasar en nuestra vida, que tú eres capaz de hacer ese milagro que necesitamos, que tú eres capaz de restaurar, de sanar, de proveer, de fortalecer, de dar sabiduría, de afirmar. Señor, para ti no hay nada imposible. Hoy oro por todos aquellos que hasta el día de hoy pensaban que nada bueno podía pasar en sus vidas, para que en el nombre de Jesús cosas buenas comiencen a ocurrir. Padre, te pido que cosas buenas comiencen a ocurrir en la vida de aquellos, Señor, que pensaban que nada bueno podían tener para sus vidas, que comiencen a experimentar, Dios mío, esa respuesta tuya, que comiencen a experimentar cómo tú estás con ellos y no los vas a dejar, Señor. Dios mío, fortalece a aquel que se sentía débil, restaura a aquel que pensaba que no podía ser restaurado, a aquellos que creían que nunca iban a volver a tener esa relación, esa comunión contigo tan íntima, que nuevamente vuelvan a tenerla, que aquellos que están enfermos hoy sean sanos, que aquellos, Señor, que están pidiendo por su matrimonio hoy reciban restauración en su matrimonio, fortalecer en esos matrimonios que aquellos familiares que todavía no te conocen hoy puedan ser tocados y que tú los puedas atraer a ti Señor te pido Dios mío que hagas milagros en medio de tu pueblo examina cada corazón examina cada mente cada vida de cada una de las personas que está aquí cada uno de ellos tiene una petición especial aquel que te está pidiendo por justicia obra justicia aquellos que te están pidiendo dirección dirígelos, aquellos que te están pidiendo una respuesta, dales esa respuesta que están necesitando Señor te lo pido en el nombre de Jesús te pido por cada una de las personas que está aquí para que las bendigas, la fortalezca, la guíes te pido por cada familia acá representada para que en los hogares que están acá no haga falta nada que siempre haya provisión, alimento, vestuario, que siempre haya paz sobreabundante en cada hogar acá representado. Que tú gobiernes nuestros hogares, Señor. Todo te lo he pedido en esta hora y lo he creído, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Comencemos a creer que cosas buenas pueden pasar en nuestra vida. No nos pongamos a pensar cómo Dios lo va a hacer. Solamente creámosle que Él lo va a hacer. La forma como Dios lo haga, Él sabrá. Nuestra tarea es confiar y creer que cosas buenas pueden pasar en nuestra vida. Y la tarea de Dios es honrar esa fe que usted está teniendo. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga su vida. Y que Dios bendiga la vida de los suyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia. Dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.